Mr. Vini në Shëndet Plus. Jemi në takimin e dytë të programit tonë të shëndetit për të folu pikurish për atë që tam është e rëndësishme për ne. Do të mundohemi për mes specialistave më në zotë të fushës të flasim për gjërat më të reja, pikurisht për të përditsuar njohjen tonë për të patur parasysh qëfar duhet nga bëjt të shëndetit shumë dhe qëfar duhet nga bëjt të kujdes shumë dhe shëndetit. Shëndet plus, sotë të ndalet, pikurisht në një nga problemet e sëmundjeve të mushkërive. Do të ndjekim një isër të shkurëtur, pikurisht për temën që kemi, e do të këthejmi me të ftuar në tonë pneumologe në studio pas pak. Bota po pësojnë gjithë një e më shumë ndryshime rënjësore. E këto ndryshime zhvillohen në njën e procesit shkak pasoj. Shkak u gjithmonë është i ditur, por pasoj atë shpesh her bje në kundrështi me i det për t'i bërë sa më mirë njërzimit. Ndotja, është pjesa e shkaku të konceptuar në mënyrë të drejt, por në veprim këthejet në dëmtues të shëndetit ton. Duham pirje gjithashtu është një problem madhor me shifre të rritur andjeshëm të numrit të duham pirësve, por dhe shkaktarët të tjerë rrisin rezikun e njërësve për të bërë preje shumë sëmundjeve në mushkëri. Një nga këto sëmundje është spoku, por qëfar është kjo sëmundje? Me njërë pas insertit, jemi këtu në studio me tuftuar në tonë me doktoresh pneumologe Jolanda Nikola, e cila ka punuar në vitën pranë spitalit Amerikan 3. Falimderi që jenë në studio bashkëmene për të folur më gjatë pikërish për këtë sëmundjes të spokut. Përshëndetje, falimderit juve. Shëra parë që vini në një takim të tjilë në Elbasan në këtë zonë, e cila në vitën në fakt është parë si një zonë industriale me problemet të ndotjes, si e keni parë ju këtë qytet në lidhe me këtë sëmundje? Në fakt është të vërtet që në një studio televizive në qytetën e Libasanit është hera i me parë, por në qytetën tuaj ne kemi bërë shumë seminare dhe konferenca mjekësore lidhur kryesisht me së mundet e mëshkris, duke pas parasysh edhe se Libasani është një qytet industrial. Ok, atëre spok, së mundje pulmonare, obstruktive, kronike, di qka më shumë rrëth kësaj së mundje, shkaktarve kryesor të cilët e shkaktojnë prakta së mundje? Spoku ose ndryshe sëmundja pulmonare obstruktive kronike është një sëmundje e parandalushme, e trajtushme, e menagjushme, por fatkesisht jo e shërushme. Egziston shumë faktor riskan që shkaktojnë të sëmundje, ndërë më të zakonshmit është duhampirja, pra ekspozimi kronik për një kote gjatë ndaj tëmit të duhanit. Por ka dhe faktor të tjerë, të cilët janë po ashtu të rëndësishëm në shkaktimin e kësaj sëmundje, ndërë të cilët më të rëndësishme mund të përmëndim ndotje në ambientit, si ambientit i ashtëm, por edhe ndotje në ambientit të brëndshëm ku ne jetojmë, por ka edhe faktor të tjerë të cilat lidhen me faktorët genetik, për dispozitën genetike të disa subjekteve për të shkaktuar spok, kur ata përbalen me faktorët riskan gjatë jetës të tyre. Atere ju përmëndët, janë dotja ambientit, ambienti brëndë shumë se si ne e kemi të trajtuar apo si jetë ku jetojmë, edhe pirja e duhanit. Në kulturën tonë balkanike, ku bëmë pjesë dhe në shqiptarët, e kemi pak atë në natyrën tonë për të pirë duhani që në grupë mushat të reja, sepse në duket vetja pak disi më ndryshe, pra është në në kulturën tonë. Si shikohet pak në këtë raport pra pirja e duhanit lidur me këtë sëmundje, pra këto grupë mushat të reja? Atere, pire e duhani të është faktor riskant kryesor e vërtetuar dhe e studuar tashmë me ko. Dhe është pa dyshim që pacientët që pinë ose subjekte që pinë për një kohë të gjatë duhan, kër arinë moshtë të caktuar të cilën do të përmëndi më poshtë, duhet pa tjetër që të rimendojnë lënje në duhani. Pra, është një nga faktorët kryesorë për të pantur problemet të tila të shëndetit të mushkërive. Po, po, duhan pirja, të mi duhani, të është faktori kryesorë dhe më i zakonshëm në shkaktimin e kësaj sëmundi. Një duhan pirës, cila të tishen disa nga simptomat e para, pra, ku të të kuptoja i që ka shqetsimet të problemit të mushkërive, cilat janë disa nga të reguesit e parë për të parë shqetsimin e ti, për të kuptuar që ka di qka që nuk shkon Shenja dhe simptoma atje nga më të ndryshmet, por në lidi më spokun, një duan pjerës të cilët i vazhdojnë kola për më shumë se dyja, pra një kolë kronike persistente, duhet të të bëj atë që të shqetësoj dhe të paracitet e mjeku. Gjithashtu, një vështirësi në frimarje e cila sa vjen e përkeqësohet, ose nuk përmirësohet, ose nuk ka lidhje për shumë me një situatë virale, duhet të bëj të shqetësoj dhe një duan pjerës 
dhe kjo është një arsue shumë rëndësishme për të paracitur të mjeku. Pra një kol e gjatë... Po, e cila mund tjetë, e cila mund tjetë, po, e cila mund tjetë me sekrecione ose pas sekrecione. Pra nuk kemi një arsue për të kuptuar se gripi nuk zjatë ka gjatë, pra dy javë që kalonë në një mënyrë të tjilë, atërë duhet filloj të mendoj që diçka nuk shkon dhe duhet paracitet e mjeku. Po, diçka nuk shkon me mushkrit e ti dhe ajo duhet jetë shkas për të paracitur të mjeku. Cilat janë moshat më të prekura ose më të predispozuara për të patur probleme me spokon? Spoku prek kryesisht moshat duham pjerësit kronik mbi 20 vjeqë por nuk përjaçtohet dhe spoku në moshat në 20 vjeqë. Me gjitha të, në moshat në bi 20 vjeqë, shka kërësorë është duham pirja. Kurse në moshat në 20 vjeqë, duham pirja ka elon në plan të dytë, dhe atër mjeku, nesim mjek specialist, fillojmë të mendoj për faktorat genetik predispozus të të subjekti që ka për të zhvilluar gjatë jetës të së ti së mundin pulmonare obstruktive kronike. Ka të bëjt pak me kozë gjatjen e duham pirjes? Po, pa tjetër, sigurisht, është shumë e rëndësishme. Kozë gjatja e duham pirjes, pra një duham pirje kronike dhe intensive, do me thanë, për më shumë se 5 vjetë dhe më shumë se 10 cigare në ditë. Kjo quhe të më thënë? Duham pirje kronike, një subjekti tjilë quhe duham pirjes kronike. Cilat janë shenjat dhe simptomat që shoqërojnë të së mundje? Shenja dhe simptomat janë kryesisht më të zakonshme dhe më të shpeshtat janë kola kronike me ose pas sekrecione dhe vështërësia në frimarje persistente e cila vjen gradualisht duke u përkeqësuar dhe në fillimet e saj është gjatë ecjes dhe pastaj me rëndimin e situatës subjekti e ndjen edhe në qëtësi. Për mund do të këtë problemi në genetik, po mendoj, ka të bëj pikërisht një smundje në gjithë se e të rashgueshme, ka të bëj me këtë kjo problemi genetik që për mund të pak më parë? Spoku nuk është së mundje efektive, nuk është së mundje në gjithëse, përsa i përket hereditetit ose trashëgjimis, disa subjekte lindin me një deficit të një enzime, që ne i quen deficiti alfa një antitripsinës, e cila shkakton nërshime kronike, tek mushkrit e një subjekti që në fëmiri dhe kur kjo subjekt fillon të piduhan, atër risk, dyfishohet risku për të bërë spok, për të bërë këtë loj së mundje dhe ndryshimet në fillojnë para moshës duse djeqë. Sa e njohur është për njërzit në përgjësi, pikërish kjo gjë, spoku, problemet që shkaktojnë prej duhan pyrjes, sa të informuar në përgjësi janë njërzit lidur me këtë së mundje? Si pas të saj që keni usi informacion të fërë? Me sa kemi vërre njërë, dhe me të në informacioni egzistan, sepse tani informacioni vjen nga rritës sociale, nga gjitha lojet, nga gjitha portat hyrse, por duan pyrja është vazhdojnë të shtohet dhe ajo që është vërre, si do mos, vitet e fundit, në nivel botror, jo vetëm në Shqipëri, që ka filluar të rritet trendi duan pyrjes të i gjinja femër. Dhe, po të shikojmë, Po shkon drejt barazimit. Lidhe me këtë raport, në të thotë është janë shtuar të sëmurët me spok në nërtim. Po, dua të them që në rang botëror, prevalenca e spoku të meshkuj, po thuaj se po barazojnë me prevalenca e spoku të femrat. Pra, dhe më thënë është shtuar numëri i femrave që pindu, duhan pjërse. Duhan pjërse. Pra, i më shojmë edhe njëherë asaj faktit që duhan pyrja, i duhan pyrës kronik që kalonë të atë juve 5 vite dhe që pi 10 cigare, gjdo dita i quet një kronik. Po, quet duhan pyrës kronik, i cili pastaj me simptoma ose pa simptoma, do me thënë, me kol ose pa kol, një vizit të mjeku specialist për të parë gjëndin e mushkrive të i duhet të bëjë. Bi moshën 20 vjeqë pa tjetër. Si diagnostikohet kjo së mundje, duke patur parasysh punën tuaj pra në spitalit Amerikan, që njëhet për aparaturat, teknologjit që janë konkuruese brënda Shqipëris po dhe rajonit, duke patur parasysh edhe faktin që kjo është një së mundje që e ka shumë të rëndësishme diagnostikimin në ka. Si diagnostikohet kjo së mundje? Diagnostikimi spokut fillon që me vlerësimi klinik të pacientit. Që do të thotë, nëse nga vjeni pacient për vizit, për të vlerësuar statusin e mushkrive të ti, duham pyres kërësish mbi 20 vjeqë, nëse nga paracitet me shenja dhe simptomate më sipërme, me kol kronike dhe me vështësi në frimarje, atëherë mjeku specialist pasi një pasi bënë një anamnes të mirë fjellët, do me thonë një pyet të sorë, të faktorëve risku. Pra anamnes është një pyet sorë. Po, pyet ka pyet sorë i për faktorët e risku të piduhan, së piduhan, punon në ambjente me ndotje, si e ka faktorët genetik të ti, dhe pas taj, testi që vendosë diagnozën, është testi spirometris me provën me bronkodilatatorë.
Por, të tre këta ka komponent, që do të thot, examinimi i klinik i pacientit nga ana e mjekut, së bashku me anamnezën e sakt, dhe me testin e spirometris, me bronkodilatator pozitiv, atër vendos diagnozën e së mundes pulmonare obstruktive kronike. Dhe me thënë, ajo përcakton dhe fazën në të cilën gjëndet i sëmuri? Hapi tjetër, hapi tjetër, pasin e kemi një test spirometrie pozitiv, hapi tjetër është në vlerësimin e stadit të kësaj sëmundi, sepse kjo sëmundi ndajet në 4 stade ose në 4 grada. Në varësi... Po, atër e litu pikërish me faza, të të ndalimi një moment të dytë, sepse kjo shumë e rëndësishme për të trajtuar, pas një spot i publicitar dhe këtemi sërish në bisedon tonë për të folur për spok dhe më gjatë. Imi këthyrë sërish në studio me doktoresh Jolanda Nikola, pneumologe pra Spitalit Amerikan për të folur për spokun. Undalëm pikërish në fazat stadet e kësaj së mundje, për diqka më shumë, është termi duhur apo... Atere, pasin e kemi një të spirometrie pozitive, hapi tjetër është për të stadifikuar ose klasifikuar këtë së mundje. Spoku stadifikohet në 4 klasa ose në 4 stade. Dhe pëtën avancimi i së mundjes, për caktuat në 4 stade. Të cilat, të cilat janë stadi par, stadi 2, 3, 4, ose i 4, ose grada A, B, C dhe D, të cilat janë në rend rritës, në varësi të rëndesës. Stadi në par, së mundja nuk është në fazën filestare, dhe kështu vazhdo në rritë. Stadi let, stadi moderuar, stadi rënd dhe stadi shumë i rënd. Dhe në varësit të këtyre e shumë e rëndësishme, sepse përcaktoj edhe mjekimi. Në qoftë se së mundja kapet në stadet e para, atyre, sa janë shancet për të ndimuar të së murin me spok? Nëse së mundja kapet në stadet e para, është shumë e mirë, sepse trajtimi mund tjetë më i letë se stadet e avancuara, dhe së mundja ka një progresion më të nga dalët. Hapi parë në tjetë, trajtimi në spoku, të qëfar doloj stadi tjetë është lënja e duhanit. Sepse, është vënre në studimet, që janë kam vite që bëhen të ajë në studimet më botërore, që pacientët me spok që lënë duhanin, ka një progresion të sëmundjes më të nga dalët. Nërkoj që një pacient që diagnostikohet me spok, edhe pse është nën terapi dhe ndjeki korekte, po të vazhdoj pirin e duhanit, dëmtimi vazhdojnë dhe është mi shpejt, dhe pas ta e qonë në të gjitha komplikacionet e spokut dhe në një përfundim jo të mirë të pacientit. Atëre, nëse ne themi që jemi në stadin e parë të kapjes së së mundjes, mund të themi që parandalohet së mundja e spokut? Dhe duke pa të parasushe dhe lëni e duhanit që ju e përmëndët? Spoku fatkesisht, në momenti që diagnostikohet, është një sëmundje që nuk shërohet, por është sëmundje me nëgjushme e trejtushme, që do të thot, lënja e duhanit, ndjekja e regull të mjeku specialist, evitimi faktorve riskant dhe përdorimi i terapisë të duhur, qonë në ullje të shpetësisë të progresionit së kësaj sëmundje, do me thënë në ullje të ecurisë të sëmundjes. Mund të nga thoni se cilat janë trajtimet për këtë së mundi dhe a ka trajtime specifike për shdo stat? Po, trajtime kërësore janë inhalatorët, ose që do të thot pompat në gjumë populore, të cilat kanë medikamentet të ndryshme. Dhe në varësit të gradës të së mundi, të gradës të spokut, vendoset nga mjeku specialist se cila spok cila loj pompe i duhet të ti pacienti. Por, duhet kemi parasyrë sepse në furt të fundit, ne duhet gjithë pacient është i veçantë me thënë, dhe trajtimi duhet i përshtatit pacientit, se sa do mund të kemi, do me thënë që thonë, guidelinet, grada e park, do këtë terapi, grada e 2, 3, 4 dhe me rath, në fund të fundit, pacienti është individual, do me thënë, mjeku bazohet të pacienti. Ka duhet të njëhet shumë mirë nga nga mjeku pacienti, stadi i ti, por dhe ajo që është aji në vetë vete, si individ, pra ka dhe disa veqori karakteristika se cili për i tyre më vete. Sepse, është më rëndësishme dhe së mundi e shoqërusë, sepse spoku me avancimin e ti, ndodhë që bënë edhe shumë së mundi e shoqëruset e pacienti, ndërë të cilat më kryesore janë së mundet kardiovaskulare, së mundet e aparatit skeletomuskular, së mundet sindroma metabolike dhe të gjitha të tjera të cilat me përkejsimin e pacienti, me progresionin e së mundjes, 
fillojnë që e dëmtojnë shumë pacientin dhe e përshpejtojnë shumë e turinë e sëmundjes. Po, në natyre... E invalidizojnë, vi një moment që pacientin invalidizojnë. Pra, kjo flakë që ju thata një kjo është më rëndësishme. Në kuptimin që a i në momentin që ndihet i til, pra është i sëmur, me një sëmundje që ju thoni është e pashërueshme. Por e trajtushme, e menagjushme dhe qëfar është më rëndësishme, e parandalushme. Kjo është shumë e Një nga komplikacionet e spoku, që mund e shëqyruse, është edhe angthi. Që gullimet a angthit, të cilat hasën kërësisht në statet e avancuara të së mundjes. është shumë rënsishme që pacientit të pranoj situatën e ti, të ndjek uzëzimet e mjekut, dhe familjarë që e rëthojnë, të ndimojnë, dhe sidomos, të ndimojnë si nga ana psikologike, por është shumë rëndësishme aktiviteti fizik. Këta pacient edhe në statet e avancuara duhet pa tjetër të vazhdojnë aktiviteti fizik, me aqë mundësi sa kanë. Me thonë, jo të dalin jashtë mundësive, por duhet e lëvizin, sepse është shumë rëndësishme edhe për kapacitetin e mushkrive, si pun fiskulturë, i themin, e për pjesën e mushkrisë që... Pa të vërë në pun edhe në mënyra të ndryshme dhe artificiale. Po, aktiviteti fizikë është shumë rëndësishëm. është një pun e gjërë dhe një gam e gjërë që do shumë specialistë. Nuk bëhet vetëm nga mjeku specialistë pneumologë, sepse spoku është një sëmundje që prek shumë organe, prek të para në mushkrim dhe dëmtimi kërësorë është mushkri, por sëmundje shoqëruse, si pasoj, si rjedhoj e spokut, janë po thuesë në gjithë organizmen. Po, në lidhe me punën tuaj në spitalin Amerikan, si trajtoni ju këto pacient që ju keni që ndishtin në spitalin tuaj? Atëherë, në vendosin e diagnozës, në takimin e parë, pas i vendosin e diagnozës spokut, vlerësojt pacienti në mënyrë të afert, vlerësojt stadifikimi ose grada e sëmundjes, pacientët që janë në gradën e parë, ose në gradën e dytë, ose në stadin e spoki le dhe spoki me të ruar, përfitojnë mjekim dhe ndiqen ambulatorish, ka dhe pacientë të cilët janë në grada më të avancuara, të cilët kërkojnë shtrimin në spital, hospitalizimin për ndjekje dhe trajtim të mëtejshëm. Pa kërjohet një grupë punë e mjekës? Pa tjetër me mjekës specialist me konsultat në varësit të pacientit, me kardiologun, me endokrinologun. Pra është një punë në grupë që bërë në spitalin të uaj dhe që mështetet nga të gjithë po specialist Atyre, ju thët pak më parë që mushat që më të prekur janë 20 vjeqë, po dhe dherë i ku është ajo grada më e vështire, moshës së prekjes? Sigurisht, si gjdo së mundi, dhe me thënë, moshat më të avancuara, janë në grada më të avancuara, duke pas parasysh, sepse dhe këto mosha kanë dhe së mundi të tjera kronike shoqërose përveç pjesës së mushkris. Dhe, më të kene dhe spokun, atëherë, këto janë negative për pacienti, dhe sigurisht edhe pozicioni të tyre fillon e rëndohet, progresioni së mundjes është akoma më i shpejt dhe më i rënd. Atëre, pam, se si ju e trajtoni dhe si është e trajtuesh me kjo gjënë në spitalin të uaj, por duan të ashojnë pak më gjënë në një statistik më të gjërë brënda Shqipëris, se si është gjëndja e të së murve me spok, do të ndjekim një njësër të shkurëtër në bi të statistika dhe do të themi sërish për të diskutuar në bi këtë në studio. Spoku është një së mundje e cila nuk zgjeth. Mënyre e tjetuarit është faktori kryesor që mund t'ju mbaj larkë kësaj së mundje, por një realiteti hidhur shfaqet në Shqipëri. Stili yni e tesis është i lidhur me një loj neglijence për kontrolin e një së mundjeja. Si pas studimeve më të fundit, thuet se në Shqipëri rrët 6% e popullsis është e prekur me këtë së mundje. E njëta situatet rrisht është përkëthyre edhe në qytetin e Elbasanit, ku me qindra janë të prekur me spok. A është kjo një këmban alarmi për vendin ton për të ndryshuar mënyrën i etesës duke ullur nivelin e ndotjes dhe ndërgjësimi për të kujdesu më shumë për shëndetin? Atëre e pasin sërti, pikorish për statistikat me cilat përbalet kjo Shqipëria në lidur me së mundin e spokut, ju si antare e pneumologve shqiptare e shoqatave të tila, por edhe jashtë vëndit, në takime të uaja, si që përmondet pak më parë, konferencat e ndryshme, si e shikoni në raport me këto statistika gjëndin e vëndit tonë, si e shikoni? Atëherë, në Shqipëri është kryer një studimi tilë për të vlerësuar prevalencën e spokut në Shqipëri, rrëdhë viteve të fundit dhe është vërre pas studimeve, pas studimit, pas përfundimit të studimit që në Shqipëri prevalenca e spokut varion rrëdhë 5-6% të populatës. Në me thënë, kjo nuk është në e përshindje lartë, por dhe jo e ullët. Që do të thotë që... Nuk është për të neglizhuar. Nuk është për të neglizhuar, absolutisht jo, duke pas parasysh që studimi është bërë në bimë mosha 20 vjeqë, në duan pjerësin bimë mosha 20 vjeqë. 
Pra kjo është situata, po krasuar me tash me eksperiencën tuaj edhe në për vëndet të tjera europiane, si shikohet, pra vëndi yn krasuar për qindja në vëndin tonë me vëndet të tjera europiane, si jemi në krasueshë me ta? Nëse do, duke që një vend balkanik, do hampirja në vendin tonë, ka dhe një trend rritës, ndërkoj që po të krasojmë për shumë me vendet e Europës, ndo është ta kjo ka lidhje me kulturën. Ata kanë filluar shumë, më thënë që duha në pirja nuk lejohet. Dhe janë ndërgjegjësuar, janë të ndërgjegjësuar për efektet ansore, si të shëndetit, por dhe efektin ekonomik. Dhe dëmin ekonomik, dhe kanë filluar, do me thënë që vlerat e spoku të bjen, ajo që është vëre, ata po i më shojë shumë faktit për spokun nga ndotja e ambientit. Ndërko që ne jemi akoma të spoku, si faktor kresor risku i duha pirjes. Pra në një gjë që ne mund të regullojmë, është një mardhoni që ne e kryojmë dhe regullojmë vetë, pra është duha në pirja, për sëri në vëndin tonë kështë në një trend të rritje, ja? Pa, 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 prevalon duha në pirja. Pra, duhet parë, duke, duhet parë pak pikërish në këtë drejtim, duhet folur më shumë në këtë gjë, dhe duhet patur më shumë për asysh që ne mund të jemi shkaktarët kryesor të kësaj sëmundje, të një sëmundje që tham që është e pashurueshme, por të jeshe kontrolueshme. Nëse instalojt, pa, nëse instalojt kjo sëmundje, pas taj nuk ka rëndësin që stadi, ose gradet. Ti do bashketosh gjithpohën me të sëmundje. Po, po, do me thënë, kjo është një sëmundje progresive. Thjesht, thjeshtë ullë shpejtësin e progresionit të së mundjes, por jo se e shëronat. Në fakt, më vjen pak si mua, si një ide e frikshme, fakti që nuk shërohet si së mundje, po them, në qoftë se do të mendonim transplantin e mushkërive, mendohet si një ide, pra si shikohet, jo thjeshtë në vëndin tonë, po dhe në eksperiencate huaj, asi mendohet kjo që? Transplanti i mushkërive në pacientët me spok të avancuar, që do të thotë, spok shumë i rëndë. Problemi është mund të bëhet, për problemi është duhet bëhet transplarën ti kardiopulmonarë, që të të thotë, ti kënjë si së mundë e shoqëruse, është fundë në lojë dhe zemra, problemet kardiake, dhe nuk mund të e cëshme në të që do bëhet vetëm transplantin e pulmoneve, që të shpëtoj, të të janë fundë në lojë shumë sisteme. Shërë transplanti është zjedhje fundit dhe jo ndërë më të pëlqyshme dhe më të përzjedhurat. Edhe në botë. Po, kjo bëhet vetëm fjalë për moshat 6-5 e si, për apo dhe për një 20 vjeqarë kryot, po e një ta situatë dhe problemati që thoni juve? Të 20 vjeqë, do me thënë, të moshat në zëreja, transplanti, pacientë që mund të kërkojnë transplant, janë më përfitusit por të spoku nuk preferohet shumë. Ka rrisë të e veta. Jo, nuk është punë e rrisë, punë e rrisë, përse nuk është vetë pulmoni që është futë në lojë, nuk është vetëm një sëmundje që prek një organ. Filojnë dhe futën në lojë organet të tjera, dhe nuk është vetëm një organ. E para është zemra, sistemi kardiovaskular, zemra dhe e në të gjakut. Dhe pas taj futët gjithë organizmi dhe transplanti është në zgjidhjet jo shumë të pëlqyshme dhe jo shumë të përzgjedhura. Flasim në botë, në rangë botërarë. Po, në diskutuar pak edhe në aspektin klimaterik dhe geografik si sëmundje, sa mund të ndimohet në avancimin, apo jo të sëmundjes, vëndi ku ti jeton? Pra, në qofë se ne jemi duke jetuar në një qytetë që smogu, apo ndotja ambientit, pira duhanit të shmoj, i rëndë se sa në një vënd malore, ne kemi gjinari një zonë shumë të bukur turistike dhe malore. Pra, do ishte kjo një ndim për të sëmurët me spok? Pa tjetër, ndo të e ambientit, me thënë një pacient me spok që jeton në vëndet malore, përsa i përket shenjave klinike, vëqësisë frumare dhe kolës, është sigurisht, është me i qetë, se sa një pacient që është me spok në të jinti grado se stadë, por që jeton në një qëqet, në një zonë urbane, të bi populuar dhe me smog. Nuk është njësoj, klinikisht nuk e njësoj, dhe ndëmtimi nuk është njësoj sigurisht. Sepse, dëmtimi në pacientin e du që që jeton në zonën urbane, është me i shpejt, është me i rënd. Dhe, egzacerbimet ose përkejsimet e spokut, gjatë natyshmërisë e saj naturalet të sëmundis, janë më të shpeshta. Dhe hospitalizimet, shtrimet në hospital të ture pacientve, janë më të shpeshta, është vërën që janë më të shpeshta. Dhe këto janë shenja që sëmundja po ecën më shpejt dhe përfundimi është me i shpejt. Lidur me mjekimi, sa ka avancuar Shqipëria në lidur me këtë qështje, me mjekimin që i bëhet të ture pacientëve? Mjekimi që bëhet në Shqipëri është i bazuar në të gjitha gajlajnet europiane dhe botërore. Me thënë, i njëti mjekim që bëhet në Europë, së në Amerikë, bëhet edhe në Shqipëri. Pra ju në hospitalin të uaj, zotëroni të njëta të aparatura, në fakt me edhen për mundën pak më parë, pra janë të tila që ne mund të jemi në që fajan aparaturat që një isëmur me spok duhet të bashkjetoj me të 
tila, medikamente, aparatura në shtëpi, sepse jo gjithmonë mund të zhidhe në qështjet në spital, pra ai do jetoj në shtëpi, cilat pa. janë aparatura që i duhen aty të ketë në shtëpinë e tij. Në momentet e e, e reakutizimit të spokut, për shembull një pacient me spok të cilit e zë një gjendje virale dhe rëndohet tua, dhe çdo me thon shtohet kolla me sekrecione, temperatura, shtohet vështirësia në frymarë. Atëherë uh, rekomandojmë përdorimin e nebulizatorëve ose aparateve të aerozolit, po? të cilat janë aparatura të vogla portabile që një pacient pas i është konsultuar me mjeku specialist dhe ja ka rekomanduar mjeku për katës, mund të bëj edhe këtë mjekim në shtëpi për disa ditë. Ose për shumë në pacient të avancuar të cilët ka nevoj për oksigen, hmm. sepse me avancimin e kësaj së mundi edhe me përkesimin e situatës në funksionit, në stadin 4, po, sa ti 3-4, uh, uh, me përkesimin e funksionit kryesor që ka më shkria me shkëmbimin e gazeve, me marrën e oksigenit dhe shplarën e dioksidit karbonit, uh, ka, nevoj për... ka nevoj për aparatin e oksigenit për të marrë oksigen nga jash, do me thënë, për të marrë oksigen suplementi të mine, që të ndimoj organizmin, që mos të lodhet, do me thënë, pa ka shumë mundohet e letësoj punën e mëshkris, funksionin e sajtë më kryesar. Pra një gjithë në, vështë, në vështirësi e në vazhdimësi si pas stadëve, është një me, me, me përkejsimin e situatës, rëndohet stadi, me thënë, nga stadi par, stadi spoki let, spoki moderuar, spoki rënd, dhe në spoki shumë i rënd. Atere, kjo që thatë juve, si, në, si pas stadëve dhe mjekimja po dhe aparaturat, ju thatë që gjitha të jeta e pacientit nuk është rezikuar? Jeta e pacientit është rezikuar, është rezikuar kryesisht nga futja në loj ose nga dëmtimi i organeve të tjerë. Që do të thot? Me përkejsimin e situatës e moshkris, e para që e ndjen është zemra. Mm -hmm. E cila filon të shfaq gjitha jo shenja dhe simptomat e saj. Në këtë moment, kjo pacient duhet të bëjë konsul kardiologu për të vlerësuar, sepse duhet filuar dhe mjekimi. Po, mendojmë që këtë gjë e ka bërë në vazhdimësi, pra e tham që grupi punës i mjekëve e ka përcaktuar stadin pa jemi në mjekime si për. Tani, në këto stadin që njëriu bashketon, duke patur kontrolin mjekimi tuaj, mjekëve që tham, antere, si bashketon dhe si a je përbalon të sëmundje dhe sa e riskuar shita në këto momente tani, kur njën të gjitha këto problematika që thatë ju. Kërësisht në statët e vancuar, në spokun e rënd dhe shumë e rënd, aty fillon risku, rritet risku i lartë të këture pacientve për për shumë patologi që mund të mbi vendose. Ndër më kryesoret, më të zakonshme, më të thjeshtë atë janë gjëndet virale. Do me thënë, këta pacient duhet pa tjetër të bëjmë vaksinën e gripit, duhet të vaksinohen vit për vit në periudhën e vjeshës në vaksinën e gripit. Duhet të bëjmë vaksinën e pneumokokur të shto 5 vjetë, sepse këto janë infekcionet më të zakonshme, por dhe një kosish më riskante për këta pacient. I mbrojnë shumë. Dhe njerëzi, këta pacient nuk duhet të trëmbe nga vaksinën e gripit. është shumë rëtësishme për ta. Ku do rekomandohet? Ku do? Në Europë, në botë, ku do? Nuk është se, po themi vetëm në mjekët qiptarë, dhe me thënë, në mbarë gejdlajnet botërore, do me thënë u dhërëfysve, u dhëzyz, u dhëzuezve, vaksina e gripit dhe pneumokoku janë shumë të rëndësishme të këta pacient me këtë sëmundje. Në eksperiencën të uaj të punës si pneumologi pra në spitali, gjithësësi, duke folu për për këtë, pra juve keni pacient të uaj në të stadet të rënda, cila është mardhënja që kryohet, sepse me atë që po do gjoj, të stadet janë pak të vështira për të trajtuar dhe lidja pak me jetën e tyre bëtë shumë rëndësishme dhe për ju si mjeke. Atere, si është kjo mardhënja që kryohet me pacient të uaj konkret? është e vërtet, në fakt, ta pacient në stadet e avancuar dhe shumë të avancuara, situata është e vështirë qo për pacientin, qo për familjarët, por edhe për ne, sepse familjarët kërkoj një përgjigje nga ana jonë. Kur do shërohet, kur do bëhet mirë, dhe ne, po, do një zgjidje, dhe ne jemi të detyruar që të thejme atyre të vërtetën. Në me thënë, gjendjen aktualit të pacientit, dhe që farë është më rëndësishme pritë shmërit. Po, në fakt, të një mund të adëgjoj dikush që ka këto stade dhe ka këto probleme. Si do t'ishtë të dhe më thënë kjo që do t'i thonim ne, të një? Për pacientët duham pjerës, për subjektët duham pjerës. Këto stade që po flasim të rënda, pra që e ndjenë vështirësin, që kanë atë vështirësin në përbalimi dhe në bashkjetesën me këto sëmundje që si që shpjeguat dhe ju. Pra që do t'i thonit ju? Këta pacient të parën gjë duhet të gjejnë pashen e vetën. Në kuptimin, ata duhet të apranojnë së mundjen. Duhet të apranojnë gjëndjen e tyre aktuale. Ka në dorë të bëjnë mjekimin e regut, të ndiqen në mënyrë të regut ka mjeku specialist dhe aktiviteti fizik. Êshtë shumë e rëndësishme.
është shumë rëndësishme. Nuk duhet të bje në depresion, nuk duhet të bje në gjendi akti, pa vërsi se kjo është... Pra një gjithë që i ndodhe, tani ata janë me këtë gjë, nuk është sepse të gjithë në jetë nuk të kemi problematika të ndryshme. Pra në këtë rast të ke këtë realitet, duhet të pranosh, hapi parë është të pranosh, e të mendoshë se si li prenesh, në të jetën tonë ka një vështirësi, kjo është vështirësia juaj dhe duhet përbaluar në këtë mënyrë. Pa, ata mbashë me familjarët edhe me mjekët. Nëse do të ishim do më thënë për të parë, ata shikues që ta shme njojnë spokun, nuk e dinin se egziston të një sëmundje tjilë, nuk e dinin që në fakt ka sëmundje që ti i merë me një, me dorën tënë dhe themi, sepse është duhan pirja e që të shkakton, për të parandaluar pikërish të gjë, që do të thoni si mesash atyre të rinjve, atyre që në thësish për mundën kulturën balkanike ne kemi për të treguar pak si më të rritur, atyre dhe femrave që thatë që janë në rritet tani si gjithë të trendi, që do të thonit për të parandaluar pikërish të problematik? Mesajji im do ishte për të gjithë që të mos pinduhan dhe ata që e pinë të mendojnë seriozisht për Thailand. Janë akoma në moshtë të re dhe nuk e kuptojnë dëmet e tyre, sepse dhe nuk e ndjejnë, mund të kalojnë shumë letë, edhe një gripi letë, mund të kalojnë shumë letë dhe nuk e kuptojnë rëndësin. Por, me kalimin e kohës, me kalimin e moshtë, dhe zdo mos më bimë moshën 20 vjeqë, fillojnë problemet e parikëthyshme të duhanit, që shkaktojnë në mushkri, janë probleme që nuk ndihen shumë nga pacienti, nuk e kuptojnë që ka filluar dëmtimi, po nuk e kuptojnë. Në moshat të vogla duhet jetë më të përgjejshë shumë ata që janë kujdestar prinder të këture fëmijet. Po, pa tjetër, pa tjetër. Dhe të mundohen të bëjnë sa më shumë aktivitet fizik në natyrë. Êshtë shumë rëndësishme. Po, dhe mi të gjitha në fakt duhet i dhe japim rëndësi specialistit të tuhur, ati spitali që i ka aparaturat për të diagnosikuar së mundi në kohën e durë, sepse rëndësia është që është ja ko, se që përmëndëm, sa më shpetë të kapet së mundi në fazat e të saj, aqë më parandalue se do ishte e së mundi e spokut, një së mundi që momentin që e kemi nuk mund të shërohet më por ka mundësi parandalimi. Një zgjide do t'ishte spitali amerikan me specialistot më të mirë që thatë dhe me aparaturat e duhura që juve i posedoni dhe me grupin e mjekve që është thatë, si që thatë dhe ju është shumë rëndësishme të jetë në grup puna për këtë loj së mundje. Unë ju falenderoj që ishit me mua në studio, që folët gjëndat pikërish të mendime dhe shpresoj që t'jeni sërish për ndo një biset tjetër për së mundje pneumonale, po nuk e di se përshë për qëfar mund të flasim, për gjithës e si do t'ishtë kënajsi të ishim prapë këtu bashkë. Falim dhe i t'ju dhe për tesë, në ishte kënajsi. Kënajsi ashe jona. Atërë ishim me doktoreshë Jolanda Nikola, pneumologe pranë spitalit Amerikan 3, për të na folur pikërish për një sëmundje si që është spok. Sëmundje cila prek më shkërit, një sëmundje që ka shumë ndësi të kapet në kohën e duhur, por mbi të gjitha të përandalohet duke ndë prerë dhe ndaluar pirin e duhanit. E kemi në dorë vetë për ta zgjidur dhe për qenë më të shëndetëshëm. Jidin të shëndetëshëm, në dishni këshillat e specialistëve më të mirë, pikërish në emisionin tonë shëndet plus. Shijemi javës tjetër me të tjera gjëra interesante për shëndetin. Miru pafshim në takimin tjetër. Muzika